morning to all today we are discussing about economics chapter 1 uh paathirukku uh, next topic socialist economics paaka porom socialist economy paaka porom adhu economics oda sister oda next headline enna apdi kettamna socialist economy socialism apdi namma sollalam father of socialism adhavu samadharma poruladhaadi thandaiyar apdi kettina is a karl marx கார் மார்க்ஸ் இங்கே ஒன் மார்க் வரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது சோசியலிசம் ரெஃபர் டு ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் டோட்டல் பிளானிங் அதாவது இது எதை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இதோட சிஸ்டம் இதோட முறைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது திட்டமிடுதலை பற்றி ஒட்டு மொத்தமாக திட்டமிடுதலை பற்றி வந்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது சிஸ்டம் ஆஃப் டோட்டல் பிளானிங் சொல்லுவாங்க சரி இதோடைய ஓனர்ஷிப் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பப்ளிக் ஓனர்ஷிப் இதோடைய ஓனர்ஷிப் யார் உரிமை வந்து யாருக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பப்ளிக் பொது உடைமை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோசியலிசம் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் எ வே ஆஃப் ஆர்கனைசிங் எ சொசைட்டி இன் விச் மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ஓன் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு பை த கவர்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்தாலும் சரி இதை வந்து ஆர்கனைட் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சொசைட்டி ஒரு சோசியலிசம் நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குல்ல அப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஓன்னுடு இது வந்து யாருக்கு உரிமையானதாக இருக்குது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு கேட்டால் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் மீன்ஸ் அரசு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எ சோசியலிஸ்ட் எக்கானமி இஸ் ஆல்சோ நவுனஸ் சோசியலிஸ்ட் எக்கானமிக்ஸ் வந்து நவுனஸ் என்னென்னு நம்ம சொல்லுவோம்னா சமதர்ம பொருளாதாரத்தை பிளான்டு எக்கானமின்னு சொல்லலாம் பிளான்டு மீன்ஸ் திட்டமிடப்பட்ட ஒரு பொருளாதாரம் சொல்லலாம் ஆர் கமாண்ட் எக்கானமி கமாண்ட் மீன்ஸ் கட்டளை பொருளாதாரம் உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாடிமின் பை பிளான் எக்கானமி வாடிமின் கமாண்ட் எக்கானமின்னு கொஷின் கேட்கலாம் கேவா வாடிமின் சோசியலிசம்னு கேட்கலாம் எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் ஒன்று தான் உங்களுக்கு சரியா இதுக்கான நேம் ஒன் மார்க்ஸில் கேட்கலாம் பிளான் எடுத்து திட்டமிடப்பட்ட பொருளாதாரம் என்றால் என்ன கட்டளை பொருளாதார கமாண்ட் எக்கானமினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இவர் தான் கால் மார்க்ஸ் இவர் தான் கால் மார்க்ஸ் ஃபாதர் ஆஃப் சோசியலிசம்னு சொல்லுவோம் இனிய சோசியலிஸ்ட் எக்கானமி ஆல் த ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஓன் அண்ட் ஆப்ரேட் பை த கவர்மெண்ட் சோசியலிஸ்ட் எக்கானமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய வளங்களை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உரிமையானது எல்லாமே கட்டுப்படுத்தி ஒழுங்குப்படுத்துறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட்டு தான் நம்ம சொல்லுவோம் சரி இவங்களுடைய மோட்டிவ் என்ன இவங்களுடைய மோட்டிவ் மீன்ஸ் அதாவது என்ன நம்ம சொல்லுவோம் இவங்களுடைய மோட்டிவ்னா என்ன மோட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம் நோக்கங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் நம்ம நோக்கம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெயின் மோட்டிவ் பிஹைண்ட் ஆல் எக்கனாமிக் அதாவது பப்ளிக் வெல்ஃபேர் தான் பப்ளிக் வெல்ஃபேர் மீன்ஸ் பப்ளிக் வெல்ஃபேர்னால் பொது நலம் மக்களுக்கு வந்து எதாவது செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்குது ஓகேவா பப்ளிக் வெல்ஃபேர் மோட்டிவ் நம்ம சொல்லுவோம் த மெயின் மோட்டிவ் முக்கியமான ஒரு குறிக்கோளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஹைண்டு ஆல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் இட் எய்ம் அட் ஈக்குவலிட்டி இன் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் வெல்த் அதாவது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க சோசியலிசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வரக்கூடிய இன்கம் என்ன பண்ணுறான்னு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க பகிர்ந்து கொடுக்குறான் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறான் எல்லாத்துக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய வெல்த் ஆனாலும் சரி ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் எல்லாத்துக்குமே சமமான முன்னுரிமை வந்து கொடுக்குறாங்க வாய்ப்புகளை வந்து கொடுக்குறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்றத்தால் இருக்கக்கூடாது இன்னிக்குவலிட்டிஸ் இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்போ எல்லோரும் ஈக்குவலாக நினைக்கிறாங்க சமமாக நினைக்கிறாங்க அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இட் எய் மாட் ஈக்குவலிட்டி இன் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் வருமானத்தை நம்ம வந்து பகிர்ந்து கொடுக்குறோம் வரக்கூடிய வருமானத்தை யாராவது அளவுக்கு மேலே அதாவது இந்த அளவுக்கு தான் மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு மேலே வச்சுருந்தாங்கன்னா வெல்த்தை வந்து பிடிங்கிக்குவாங்க கவர்மெண்ட்டு அப்போ ரஷ்யா சைனா வியட்நாம் போலந்த் கியூபா ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சோசியலிஸ்ட் எக்கானமிக்ஸ் அதாவது எக்கனாமிக்ஸ்னா கண்ட்ரீஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் கண்ட்ரீஸ்னா நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இவங்க சமதர்ம பொருளாதார நாடுகள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவாப்பா அப்போ ரஷ்யா சைனா வியட்நாம் போலந்த் அண்ட் கியூபா ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சோசியலிஸ்ட் எக்கானமிக்ஸ் பட் நவ் இப்போ தெர் ஆர் நோ அப்சல்யூட்லி சோசியலிஸ்ட் எக்கானமிக்ஸ் இப்போ தற்காலத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க சர் சமதர்ம பொருளாதார அமைப்புகள் எங்கேயுமே கிடையாது இன்றைக்கி இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு சரியாப்பா சரி கமாண்ட் எக்கானமி பாருங்கள் அந்த ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்களா கமாண்ட் மீன்ஸ் கட்டளை பொருளாதாரம் இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி டெட்டர்மைண்ட் கண்ட்ரோல் பை த சென்ட்ர
இல்லை மோர் வெப்பன் லெஸ் ஃபுட்டா இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் கொஷின் வந்து ஆன்சர் நம்ம பண்ணணும் அடுத்து ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் தெர்மல் பவர் மூலிமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா இல்லை வந்து ஹைட்ரோ பவர் மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸு ஓகே அப்பா அடுத்தது ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ் ஹூம் டு யாருக்கு உற்பத்தி பண்ணலாம் ரிச் பீப்புளுக்கா அதாவது செல்வந்தருக்கா இல்லை புவர் பீப்புள்ஸ்க்கா ஏழை மக்களுக்கா மோர் பீப்புள் என்ன பண்ணா ரிச்சுக்கா இல்லை லெஸ் புவர் பீப்புள்ஸ்க்கா இல்லை மோர் புவர் பீப்புளா இல்லை லெஸ் ரிச் பீப்புள்க்கா அப்போ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸை வந்து நாம் எடுத்து படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது கம்மண்ட் எக்கானமியில் கட்டளை பொருளாதாரத்தில் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வரக்கூடியதாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம சொல்யூஷன் கொடுத்து தீர்த்து வைக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா சரி அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூச்சர் ஆஃப் சோசியலிசம் சமத்துவ பொருளாதார அமைப்பின் இயல்புகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் பப்ளிக் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி மூலம் வந்து பொது உரிமை வந்து கொடுக்குறாங்க பொது உரிமம் கொடுக்குறாங்க ஓனர்ஷிப் அப்போ ஆல் ரிசோர்ஸஸ் ஆல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஓன்ட் பை த கவர்மெண்ட் இட் மீன் தட் அண்ட் ஆல் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஸ்லைஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ் பை த பப்ளிக் அத்தாரிட்டி இங்கே இருக்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாமே தேசியமயமாக்கப்பட்டு இப்போ வந்து உரிமை வந்து ரைட்ஸ் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் கவர்மெண்ட்கிட்ட இருக்கும் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு போகிறது கவர்மெண்ட்டு தான் சரியா பப்ளிக் அத்தாரிட்டி இதோட உரிமை வந்து இவங்களுக்கு தான் இருக்குது அரசால் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க தேசியமயமாக்கப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படுது அத்தாரிட்டி சரியா சரி அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு சென்ட்ரல் பிளானிங் ஈஸ் சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க மைய திட்டக்குழு பிளானிங் இஸ் இன்டக்ரல் பார்ட் ஆஃப் சோசியலிஸ்ட் எக்கானமி தி சிஸ்டம் ஆல் டெசிஷன் ஆர் அண்டர்டேக் பை த சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி அப்போ மைய திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது இந்த சமத்துவ பொருளாதார அமைப்பு சோசியலிஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை வந்து இன்டக்ரேட் இன்டக்ரல் மீன்ஸ் ஒருங்கிணைந்த ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது இன்டக்ரல் மீன்ஸ் ஒரு ஒருங்கிணைஞ்சிருக்க ஒரு கோஆர்டினேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அம்ம எல்லாத்தையும் இப்போ எக்ஸாம் என்ன நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் ப்ரின்ஸிபல் அப்புறம் டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கீழே கொடுங்க இப்போ ஆர்டராக வரக்கூடியது இதே இன்டக்ரல் பார்ட் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமா இன்டக்ரல் பார்ட்னு சொல்கிறோமா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஓகேவாப்பா சரி அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் சோசியல் பெனிஃபிட் சோசியல் வெல்ஃபேர் த கைடிங் ப்ரின்ஸிபல் பிகைண்ட் ஆல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் பிளான் அண்ட் இன் சச் வே தட் த பெனிஃபிட் அண்ட் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட் டு த சொசைட்டி அட் லார்ஜ் அதிகபட்ச சமூக நலன் மேக்ஸிமம் சோசியல் பெனிஃபிட் இருந்தால் பரவாயில்லன்னு எதிர்பார்ப்போம் கவர்மெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் நிறைய வெல்ஃபேர் எதிர்பார்க்குறோம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் எதிர்பார்க்குறோம் அப்போ அந்த வெல்ஃபேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வழி வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு கைடிங் ப்ரின்ஸிபல்னு சொல்லுவாங்க வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு கொள்கையாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் பிளான்ஸ் அச்சு வே தட் பெனிஃபிட் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட் டு த சொசைட்டி அட் லார்ஜ் சமூகத்துக்கு என்ன தேவை அதாவது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க முதலீடுகள் திட்டமிடப்பட்டு எல்லாத்துக்கும் பிரித்து கொடுக்குறாங்க நிறையா பயன்களை வந்து கொடுக்குறாங்க பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய கொடுக்குறாங்க சரியாப்பா ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த கிளாஸில் வந்து மீதிக்கூடிய பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம்பா மீதி பாய் தேங்க்யூ